कलेसोबत तर आय मीन इट्स अ व्हेरी डिफरंट स्टाईल पण जेव्हा तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटसोबत वाजवता जसे नेमकी मी पंडित सतीश व्याजीसोबत भरपूर वाजवतो त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला आहे आताही करतात निलाद्री भाईसोबत मी वाजवतो बरेच लोकांसोबत वाजवतो तर तिथे त्यांचं झाल्यानंतर मला सोलो वाजवण्याचा वाजवण्याचा चान्स भेटतो तर दॅट स्टाईल इज डिफरंट ते सोलो मी वोकलेसोबत नाही वाजू शकत वाजू शकतो बट क्या बात है मगाशी आपण तुझ्याकडनं एक अप्रतिम असा तीन तालातला आजराटी कायदा आपण ऐकला मला असं वाटतं आता एक दुसरा प्रकार आहे आणि तो म्हणजे तबला हा ऐकायचा त्याच्या राहिल्यासाठी क्या बात है
ते ओजस तुझ्या वाजवतोस तेव्हा कानावर दुसरं काहीही ऐकू येऊ नये फक्त तबल्यावरची तुझी थाप ऐकू यावी एवढं वाटतं इतकं अप्रतिम राहिला आता तू वाजवास क्या बात अक्षरशः या या जमान्याचं म्युझिक काय म्हणता येईल तर ते जे आता तू वाजवलं असते अप्रतिम तबला वाजवतोस तुला स्वतःला कोणाचा तबला आवडतो मी लहानपणापासूनच इतके महान तबला प्लेयर्स आपल्या कंट्रीमध्ये आहेत भारतात आहेत उस्ताद झाकीर हुसैनजी पंडित आनिंदो चॅटर्जी पंडित कुमार बोस पंडित स्वपन चौधरी हे चार दे आर द पिलर्स क्या बात आजच्या जनरेशन म्हणजे या जनरेशनमध्ये तर मी त्यांना फारच ऐकतो आय फॉलो दॅन बट त्यांच्या वादनात शिकायला भरपूर मिळतं हो म्हणजे आपले आपलं असं असतं की कोणीतरी एक आयडल असतं आहे ते मग तुम्ही त्यांना फॉलो करता त्यांचे चांग चांगले गुण आपण फॉलो करतो कॉपी नाही पण फॉलो आणि ते आपल्या घराण्यामध्ये माझ्या स्टाईल ऑफ प्लेईंग मध्ये त्यात ते बसवायचे कसा ते म्हणजे इट डिपेंड्स म्हणजे जिथे जिथे जे जे उत्तम आहे जे जे चांगलं आहे ते ते सर्व मला मिळावं इच्छा असते हो मला कोणी लहान मुलगा जर जर तबला वाजवत असेल त्यांचा काही गुण मला चांगला वाटेल तर मी मला डेफिनेटली मी मी चांगलं आहे असं असं मी सांगू शकतो क्या बात आहे मी मग कोणीही हो पंडित हो उस्ताद हो किंवा लहान मुलगा एक तरी होऊ शकतो ओजस प्रत्येक पिढी स्वतःचं एक संगीत घेऊन येते प्रत्येक पिढी स्वतःचं गायन घेऊन येते प्रत्येक पिढी स्वतःचा रसिक श्रोता देखील घेऊन येते यापुढं तबला वादनात आजच्या पिढीसाठी काय करायची इच्छा आहे बस अशी अशी इच्छा आहे की माझा तबला लोकांकडे पोचला पाहिजे आणि क्लासिकल ही वाजवतो प्रयत्न करतो गझल्स ही वाजवायचा प्रयत्न करतो ठुमरी असो गझल्स लाईट म्युझिक असो टप्पा किंवा फ्युजन म्युझिक असो फ्युजन म्युझिक याच्यासाठी कारण की यंग जनरेशन्स यंग जनरेशन्स जे आहेत ते क्लासिकलच्या यु नो दे आर नॉट रेडी टू ॲक्सेप्ट क्लासिकल तर त्यांनाच फ्युजन म्युझिक च्या थ्रू फ्युजन म्युझिक आपण क्लासिकल राग बेस्ड कम्पोजिशन्स वा 
क्या बात है अपन बनून तेना अपना एक उशक तो सुंदर त्या फ्यूजन ची एक झलक हो फ्यूजन म्यूजिक सा विचार आला तर हम सा अपन एक मज़ा एक बैंड आहे समर्पण मनु तर हमी सहालो को आउट अनि तबला वायलिन फ्लूट कीबोर्ड पकाशन जानि सैक्सोफोन वाव अनि हमी हम सा कई भरपूर प्रोग्राम चाल दस्तात वाह सुंदर the motive is to promote Indian music वाह through fusion music तो हमी प्रयत्न करते हैं अच्छा या या जमाने से म्यूजिक कहाँ है मंटा हिल तते जे अब तक तू आज़ाद लगते हैं ताकि 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 
तुझ्या मैफिली चालू असतात देश विदेशात दौरे चालू असतात अनेकदा सोलो कार्यक्रम असतात कधी कोणाची साथ संगत करत असतोस या सगळ्यामध्ये रियाजाला वेळ मिळतो ऑफकोर्स सकाळी रियाजाला बसायचं म्हणजे बसायचंच रोज सकाळी रोज सकाळी कुठेही जायचं असेल रेकॉर्डिंगला जायचं असेल कोणा कोणाकडे रिहर्सलला जायचं असेल किंवा प्रोग्रामला जायचं असेल तर रियाज करून जायचं रोज आजही रियाज करतो आजही रोज जर संध्याकाळी वेळ भेटला तर संध्याकाळी पण बसायचं तुझ्यासारखा तबला वाजवता यावा आपल्या मुलाला तसं जमलं पाहिजे म्हणून अनेक पालक आज मुलांना या चमक धमकसाठी या प्रसिद्धीसाठी अनेक ठिकाणी क्लासला पाठवत आहेत तबला शिकायला पाठवत आहेत तर दुसरीकडं आपल्याला तबल्याची आवड आहे परंतु ते आपल्या वडिलांपर्यंत हे सांगू शकत नाहीत आई वडिलांपर्यंत सांगू शकत नाहीत असे दोन्ही वर्ग आत्ता हा कार्यक्रम बघत आहेत तू भाग्यवान होतास की तुला असे आई वडील लाभले की ज्यांनी तुझ्यासाठी एक सॅक्रिफाईस केलं तुझ्या आयुष्यात खूप लहानपणी कल्याण जे आनंद जे आले तुझ्या घरचे संस्कार असे होते की ज्यामुळे इतक्या लहान वयात प्रचंड प्रसिद्धी मिळूनही तू कधीही तुझी पावलं 